Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Raum, Zeit, Symmetrie und Antimaterie. Die theoretischen Teilchenphysiker am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigen sich mit den kleinsten Bausteinen unserer Materie. In dieser Welt der kleinsten Teilchen herrschen die Gesetze der Quantenmechanik. Und dort sind Dinge erlaubt, die uns ganz unmöglich erscheinen. Für kurze Zeit kann die Natur beispielsweise die Energieerhaltung außer Kraft setzen und sich beliebig viel Energie ausborgen, wenn sie sie gleich darauf wieder zurückgibt. In solchen Quantenfluktuationen können dann Teilchen auftauchen und Kräfte wirken, die kurz darauf wieder verschwinden oder eigentlich nie wirklich da waren. Diese Fluktuationen, die beeinflussen natürlich alle Vorgänge, die in der Natur ablaufen und machen manchmal Dinge möglich, die es eigentlich, das heißt in der klassischen Physik, gar nicht geben würde. Die Fußspuren, die sie dabei hinterlassen, die können wir finden, wenn wir nur genau genug hinsehen. Für uns ist das interessant, weil hier natürlich neue Elementarteilchen auftauchen können, die wir bisher nicht kennen. Die sind in der Regel schwer, das heißt man braucht sehr viel Energie, um sie zu erzeugen. Das heißt, wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um Neues über die Grundbausteine unserer Welt rauszufinden. Wir können erstens sehr viel Energie aufbringen, um diese Teilchen direkt zu produzieren oder zweitens, wir können Prozesse, die bei nicht ganz so hohen Energien stattfinden, sehr, sehr genau vermessen. Sie haben doch sicher schon von Antimaterie gehört. Dirac suchte 1928 nach einer Beschreibung der elementaren Bausteine der Materie, die in Einklang mit Albert Einsteins spezieller Relativitätstheorie ist. Er fand heraus, dass es zu jedem Teilchen ein Antiteilchen geben muss, mit der gleichen Masse, aber entgegengesetzten sonstigen Eigenschaften. Treffen die beiden aufeinander, so vernichten sie sich und wandeln ihre gesamte Energie in Strahlung um. Antimaterie lebt in einer Welt hinter einem Spiegel. Was meine ich damit? Nehmen wir mal an, wir könnten einem Gegenstand aus Antimaterie zusehen. Klar, das geht nicht so ohne weiteres, aber nehmen wir es einfach mal an. Dann verhält sich dieser Gegenstand so wie ein Ding aus ganz normaler Materie, das wir durch einen Spiegel beobachten. Das ist alles andere als klar, dass das so sein muss, aber es hat sich gezeigt, dass die Natur sich genau so verhält. Vornehm spricht man übrigens von CP-Symmetrie. C ist die Vertauschung von Materie und Antimaterie und P die Raumspiegelung. Tauscht man Materie und Antimaterie und spiegelt anschließend, dann sieht alles wieder aus wie am Anfang. Nun, genau genommen stimmt das nicht ganz, was ich gerade gesagt habe. Man hat das in der Tat lange gedacht. Wenn man jedoch noch viel genauer hinsieht, dann stellt man fest, dass diese CP-Symmetrie, also die Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie, gebrochen ist. Man spricht deswegen auch von CP-Verletzungen. In der Quantenwelt sind also Dinge erlaubt, die uns ganz unmöglich erscheinen. Eine spannende Geschichte zum Beispiel. Bestimmte Teilchen, sogenannte neutrale Mesonen, das K und das B oder das D Meson, die können sich von selbst in ihre Antiteilchen umwandeln, ganz ohne äußeres Zutun. Das heißt, Materie wird hier zur Antimaterie und natürlich geht der Vorgang auch entsprechend wieder zurück. Und an den modernen Teilchenbeschleuniger-Experimenten, am CERN zum Beispiel oder am Tevatron, da können wir diesem Vorgang fast direkt zusehen. Dass sich hier Teilchen in ihre Antiteilchen umwandeln können, das ist ein reiner Quanteneffekt. Das heißt, das ist nur deswegen möglich, weil in einer solchen Quantenfluktuation plötzlich Teilchen auftauchen, Kräfte wirken, die kurz darauf wieder verschwinden. Das ist für uns besonders interessant, weil hier in so einen reinen Quantenprozess wir die Gesetze der Quantenwelt besonders genau vermessen, besonders gut verstehen können. Dass nun die 
CP-Symmetrie gebrochen ist, also die Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie, das macht sich hier beispielsweise dadurch bemerkbar, dass dieser Vorgang, also die Oszillation hin und wieder zurück, unterschiedlich schnell ablaufen können. Es kann allerdings CP-Verletzung sich auch in ganz vielen anderen Dingen bemerkbar machen. Beispielsweise können Zerfälle von Teilchen und Antiteilchen ganz unterschiedlich sein. In den letzten ein, zwei Jahren, da gab es an den großen Beschleunigerexperimenten an Tevatron in den USA oder jetzt natürlich am ZAM, immer wieder Hinweise darauf, dass hier tatsächlich äh, wir Dinge sehen, die mit unserem bisherigen Verständnis dem sogenannten Standardmodell der Elementarteilchenphysik nicht in Einklang zu bringen sind. Das ist für mich als Theoretiker natürlich spannend. Ich habe hier Werkzeuge an der Hand, mit denen ich ganz gut abschätzen kann, was man im Standardmodell erwarten würde. Und so kann man sich natürlich ganz gezielt auf die Suche nach Abweichungen davon, auf die Suche nach sogenannter neuer Physik machen. Konkret im Fall für die K- und B-Mesonen können wir recht präzise vorhersagen, was man für Mischung, CP-Verletzung, äh, Zerfallsraten erwarten würde und kann diese Informationen dann als Schranken an Modelle für Physik jenseits des Standardmodells verwenden. Im Fall des D-Mesons weiß derzeit keiner so genau, wie man zu, wie man zu einer Aussage über Mischung und CP-Verletzung kommen kann. Da machen wir uns äh, konkret gerade Gedanken drüber, äh, wie man hier eine fundierte Vorhersage treffen kann. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. In weiteren Beiträgen erfahren Sie mehr. Supersymmetrische Teilchenkaskaden jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Wie bitte entsteht überhaupt Masse? Die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Präzision und die fundamentalen Fragen der Teilchenphysik. Durch Staub zu den Sternen. Ist Forschung ohne Nutzen nutzlos? Die Monte Carlo Simulation für die Teilchenphysik. Sehen Sie auch Beiträge aus den drei Rubriken? Wissenschaftler im Gespräch. Fundamentale Fragen der Teilchenphysik. Und Inside Science an Schulen.